ചോദിച്ചാൽ വിനീത് കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂർക്ക എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നും അത് കട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്നും കാണിച്ചിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക കൂർക്ക നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ആവശ്യാനുസരണ ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കണം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസിൽ കുറവ് തന്നെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് വിസിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും കൂർക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്തവർ പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പകുതി വെള്ളം പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കാതെ വേവിക്കുമ്പോൾ പകുതി വെള്ളം മാത്രം മതിയാകും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വിസിലടിച്ചിപ്പിച്ചു കൂർക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് വരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇതിൽ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ചുവന്ന മുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഉള്ളി കൂടുതൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയിൽ ഏത് മെഴുക്ക് പുരട്ടി തന്നെയായാലും ഉള്ളി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചുവന്ന മുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അത് കുറച്ച് എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ എരിവൊക്കെ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്ക വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാതെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ് വേവിക്കാൻ പറയുന്നത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നാൽ അത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇട്ട് അധികം വേവിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അധികം ഇളക്കാതെ കാരണം അത് കുഴഞ്ഞു പോവാ അധികം ഇളക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടി എന്നല്ലേ പറയണത് മെഴുക്കിലത് പുരട്ടി എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൂർക്ക മെഴുക്കൊറ്റി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ധ്രുവ്യ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ